Hey Tribe Awesome, how are you all? I'm Lavanya Jayakumar from lavanyajayakumar.com Welcome to the LJ Show I am going to show you my notes That is Unlimited book by Tony Robbins That is what I have done recently That is what I have done with the notes That is what I am going to share with you That is the first lesson I am going to show you Everything happens for a reason and a purpose and it serves us That is the first lesson எல்லாமே ஒரு காரணத்துக்காகவும் காரியத்துக்காகவும் தான் நம்ம லைஃப்பில் வருது அது எப்படியோ நமக்கு ஒரு உறுதுணை புரியுது நம்மளோட லைஃப்பில் நம்ம நோக்கி போகிற ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு அது காரணியாக இருக்குது அப்படின்றது தான் இந்த லெசனில் இருக்க ரொம்ப முக்கியமான லெசனே நம்ம கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் நிறைய அல்ஜே ஷோஸில் கனெக்ட் த டாட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேசியிருக்கேன் கரெக்டாக அது ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் யூஸ் பண்ண ஒரு வேர்ட் அப்படி தான் எனக்கு அறிமுகமாச்சு அட்லீஸ்ட்டு அவரோட ஸ்டான்ஃபோர்ட் ஸ்பீச்சில் வந்து அவர் சொல்லியிருப்பார் அவரோட லைஃப்பில் ஒரு இருபது முப்பது வருஷங்கள் வந்த பிறகு அதை திருப்பி அவர் கனெக்ட் பண்ணி பார்க்குறாரு ஓ நான் இந்தியாவுக்கு போனேன் அங்கே ஒரு மொனாஸ்டியில் சேர்ந்த அங்கே வந்து ஜென்னை பற்றி நான் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்றதுலேருந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு காலேஜை அவர் படிச்சுட்டு இருந்த அந்த விஷயத்தை அவர் பிடிக்காமல் அப்புறம் ஒரு கேலிகிராஃபிக் கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணதுலேருந்து அது மூலமாக தான் அவருக்கு வந்து அந்த ஃபாண்ட் மேலெல்லாம் ரொம்ப ஆர்வமும் ஈர்ப்பும் ஏற்பட்டதுலேருந்து அதை எப்படி அது ஆப்பிளுக்கு அவர் யூஸ் பண்ணாருலேருந்து நிறைய விஷயங்களை அவர் லைஃப்பில் ஒரு பதினெட்டு வயசில் இருபது வயசில் இருபத்தஞ்சு வயசில் முப்பது வயசில் நடந்த விஷயங்கள் எல்லாமே அவரோட ஐம்பது வயசில் அவர் ஒன்று ஒன்றையாக கனெக்ட் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணி பார்க்குறாரு அந்த புள்ளிகள் எல்லாம் வந்து இணைச்சி இணைச்சு பார்க்குறாரு நம்ம கூட சின்ன வயசில் அந்த புள்ளிகளை இணைக்கிற அந்த ஒரு விளையாட்டு விளையாடும் உள்ள ஏதோ புள்ளி புள்ளியா இருக்க மாதிரி தெரியும் அதெல்லாம் இணைக்கும் போது நமக்கு அழகான ஒரு உருவம் கிடைக்கும் கரெக்டா அதெல்லாம் இணைச்ச பிறகுதான் இதுல என்ன இருக்கு அப்படின்றதே ஒரு புரிதல் ஏற்படும் அப்படிதான் நம்மளோட லைஃபும் இருக்கு நம்ம வந்து திரும்பி பார்க்கும் போது இந்த ஒரு விஷயத்தால தான் நான் இவரை மீட் பண்ணேன் அப்போ எனக்கு அந்த ஒரு காரணம் அந்த ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக தெரிஞ்சுது ஏண்டா இந்த ஒரு விஷயம் என்னோடய லைஃப்பில் நடக்குது அப்படின்ற மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணேன் ஆனால் இது நடந்துலன்னா இவங்கள நான் மீட் பண்ணியிருந்திருக்க மாட்டேன் நல்ல வேலை இந்த விஷயம் என்னோடய லைஃப்பில் கொடுத்த நீ இப்போ நான் நினச்சி பார்க்கும்போது உனக்கு நான் நன்றி சொல்கிறேன் அப்படின்ட்டு கடவுள்கிட்ட கண்டிப்பாக நம்ம நிறைய சமயங்களில் பேசியிருக்கோம் கரெக்டாக ஸோ டானி ராபின்ஸும் இந்த புக்கில் அதுதான் சொல்ல வராரு அதாவது எவ்ரிதிங் ஹேப்பன்ஸ் ஃபார் அ ரீசன் அண்ட் அ பர்பஸ் அண்ட் இட்ஸ் சர்வ்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இரண்டாவது லெசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தெர் இஸ் நோ சச் திங் ஆஸ் ஃபெயிலியர் ஃபெயிலியர் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் கிடையவே கிடையாது அப்படின்றாரு அப்படி பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டு அது ஒரு லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தானே நம்ம வந்து சக்ஸஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை பார்க்குறோம் அதில் வந்து நம்மளுக்கு சக்ஸஸ் கிடச்சிச்சு வெற்றி நான் ஒரு வெற்றி ஆகலாம் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு என்டவ் அதுக்கப்புறம் ஒரு அட்டம்ப்ட் ட்ரை பண்ணுறோம் வேறு ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் அது ஃபெயில் ஆகிட்டோம்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இது ஒரு லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்றத கன்சிடர் பண்ணாமல் நான் ஃபெயில் ஆகிட்டேன் இங்கேயே நின்றுட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஃபீல் பண்ணிக்கிறோம் கரெக்டாக வெற்றியாளனுக்கும் தோல்வியாளனுக்கும் என்ன ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு தோல்வியாளன் வந்து ஏழாவது வாட்டி அடிபட்டு அங்கேயே நின்றுடுறான் வெற்றியாளன் ஏழு வாட்டி அடிபட்டாலும் எட்டாவது வாட்டியை அவன் ட்ரை பண்ணுறான் இதுதான் டிஃப்ரென்ஸே இங்கே அவன் வந்து ஓகே ஏழு வாட்டி நான் அடிபட்டேன் அவ்வளோதான் நான் ஒரு ஃபெயிலியர் அப்படின்ட்டு அவனுக்கே அவன் வந்து அவன் ஐடென்டிட்டியே என்ன ஆகிடுது நான் வந்து ஒரு ஃபெயில்டு கேரக்டர் நான் ஒரு தோல்வியாளன் அப்படின்ற மாதிரி மாற்றிக்கிறான் இங்கே இது எனக்கு ஒரு லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தாயிரம் அடிபட்டிருக்கேன் பத்தாயிரம் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த லைட் பல்ப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அப்படின்ட்டு தாமஸ் ஆல்வாய்டிசன் அதெல்லாம் அவர் ஃபெயிலியராக பார்க்காம அதை ஒரு லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக பார்த்ததால தான் அவரால் அந்த இனோவேஷனை படைக்க முடிஞ்சது கரெக்டாக அதே மாதிரி உங்களோட லைஃப்லேயும் எந்த ஒரு விஷயமுமே வந்து ஃபெயிலியர் கிடையாது இன்னும் ஒரு அடி நான் எடுத்து வைக்கணும் அதை ஒரு லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லேர்னிங் மெஷினாக மாற வேண்டியது தான் இந்த புக்கில் இருக்க மூன்றாவது பாடம் என்ன அப்படின்னா ஒட் ஐ ஹேப்பன்ஸ் டேக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி திங்க் அண்ட் க்ரோரோஜ் புக்கில் ரொம்ப அமேசிங்கான ஒரு கோட் இருக்குல்ல உங்களோட கப்பலுக்கு நீங்கள் தான் கேப்டன் அப்படின்ற மாதிரி அந்த கேப்டன்ஷிப் உங்களோட லைஃப்க்கு நீங்கள் வச்சுருக்கீங்களா அப்படின்றத நம்ம அடிக்கடி வந்து ஒரு கேள்வி நம்மளே கேட்க வேண்டியது இருக்கு உங்களோட லைஃப்க்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை மற்றவங்க கிட்ட கொடுத்து வச்சிருக்கீங்களா இல்லை நீங்க தான் கண்ட்ரோல் எடுத்து வச்சிருக்கீங்களா எனக்கு ஜாப் கிடைக்கல அப்படின்னா அது எக்கனாமி தான் காரணம் அதுக்கு எடப்பாடி தான் காரணம்ன்ட்டு ஏதாவது பிளேம் பண்றீங்களா
ஒரு கரியர் இதை சூஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா எல்லாமே நீங்க முதல்ல ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அதுல ஆயிருக்கணும் அப்படின்றது அவசியம் கிடையாது நீங்க அதுல அடி எடுத்து வச்ச பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்க லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விஷயங்கள் தான் அதனால உங்க மேல நம்பிக்கை வேங்க உங்க லைஃப் உங்களோட கண்ட்ரோல் எடுங்க அண்ட் தென் எல்லாமே ஃபிகர் அவுட் அபிள் அப்படின்றதையும் கொஞ்சம் புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அஞ்சாவது லெசன் பீப்புள் ஆர் யோர் கிரேட்டஸ்ட் ரிசோர்ஸ் என்ன தான் நீங்க இன்ட்ரோவர்ட்டா இருந்தாலுமே என்ன மாதிரி உங்களுக்கு கரெக்டான மக்கள் அமையலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் சஃபர் பண்ணுவீங்க அவங்கக்கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் கற்றுக்கல அப்படின்னா கண்டிப்பாக வருத்தப்படுவீங்க ஸோ கொஞ்சம் உங்களோட பீப்புள் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் சோஷியல் ஸ்கில்ஸையும் கொஞ்சம் வளர்த்துக்கிறது ரொம்பவே அவசியமாக தான் இருக்குது உங்களோட கம்ஃபர்ட் ஜோனை மீறி ரொம்ப அதிக அளவுக்கு பாரத்தை பலுவை தூக்கி போட்டுக்க வேண்டியது அவசியம் கிடையாது ஆனால் ஓரளவு உங்களுக்கே அந்த சோஷியல் ஸ்கில்ஸில் சேலஞ்ச் கொடுத்துக்கிற மாதிரியான கோல்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணி உங்களோட கம்ஃபர்ட் ஜோன்லேருந்து கொஞ்சமாக நகரத்துக்கு நீங்க ட்ரை பண்ணீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் உங்களோட ஃபேமிலி சர்க்கிள் அது உங்களோட கீ ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் பெஸ்டா ஆக்கிக்க போறேன் இன்னும் நல்லா அதை மெருகேத்திக்க போறேன் அப்படின்ற ஒரு கோல்ஸ் ஓடுவாது நீங்க உங்களோட பீப்புள் ஸ்கில்ஸ் அணுகியே தான் ஆகணும் உங்களோட டீம் மெம்பர்ஸோ உங்களோட பாஸோ உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோ ஏனோ எங்கேயுமே வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக மக்கள் இருக்க போகிறாங்க அந்த மக்கள் கிட்ட கரெக்டாக கம்யூனிகேட் பண்ணுற அந்த ஒரு கலையை நீங்கள் வளர்த்துக்கிறது மூலமாக தான் உங்களுக்கு வேண்டிய விஷயங்களை நீங்கள் சாதிக்க முடியும் ஆறாவது லெசன் ஒர்க் இஸ் வர்ஷிப் ஒர்க் அப்படின்றத ப்ரேயர்னு வச்சுக்கலாம் பிளேனு வச்சுக்கலாம் அது ஒரு விளையாட்டாகவும் நீங்கள் பார்க்கலாம் அதை என்ஜாய் பண்ணலாம் எப்படி ஒரு கேம் விளையாடும் போது நீங்கள் அப்படியே அந்த ஹார்ட் அண்ட் சோல் அதில் கொடுத்து உள்ளே இறங்கி ஜாலியாக அடுத்தடுத்த நிலைகளை நோக்கி போயிட்டே இருப்பீங்க இல்லை அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்டையும் பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் பீயிங்காக இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதை ஒரு ப்ரேயர் மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட ஒர்க்கை ப்ரேயர் மாதிரி எப்படி கன்சிடர் பண்ணுறது அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியணும்னா நான் இங்கே கொடுத்துருக்க இந்த மூவியை செக் பண்ணுங்க இந்த மூவி ஜீரோ ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் சூஷி இந்த மூவியோட ஹீரோ ஒரு சூஷி செஃப் ஓகே அவர் அவரோட ஒர்க்கில் எவ்வளவு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸோ எண்பது வயசுல அவர் பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு பாருங்க அந்த ஒர்க் அவர் வேர்ஷிப்பாக அவர் பண்ணுறதால தான் ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டாக்குமெண்ட்ரி இது நான் இங்கே லிங்க் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக அதையும் செக் பண்ணுங்க ஏழாவது ரூல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தெர் இஸ் நோ சக்ஸஸ் வித்தவுட் கமிட்மெண்ட் நீங்கள் கமிட்மெண்ட் கொடுக்காம உங்களுக்கு சக்ஸஸ் கிடையாது நீங்கள் எந்த ஒரு வேலையுமே கமிட்டடாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு சக்ஸஸ் வரும் நீங்கள் பேஷனேட்டான ஒரு விஷயத்தில் ஒர்க் பண்ணுறீங்களோ இல்லை இந்த மார்க்கெட்டுக்கு தேவையான ஒரு ஸ்கில்லை நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அந்த நீடை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறீங்களோ இட் டசன்ட் மேட்டர் ஆனால் நீங்கள் எந்த ஒரு பிடிச்ச விஷயத்தில் வேலை செஞ்சிங்கனாலும் இல்லை செய்கிற விஷயத்த பிடிச்சிக்க வைக்கிறீங்க அப்படின்னாலும் ஓர பீரியட் ஆஃப் டைம் அது உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பலுவாகும் அங்கே நீங்கள் டெட்லைனில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அங்கே ப்ரெஷர் இருக்கும் நாலு பேர் உங்களை கேள்வி கேட்பாங்க அப்போ உங்களால் வந்து அந்த கமிட்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இல்லை அப்படின்னா அதை அடுத்த அளவுக்கு கொண்டு போக முடியாது ஓகே நீங்கள் லவ் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே எனக்கு பிடிக்கல பிரேக்கப் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஈஸி இதே நீங்கள் ஒரு மேரீட் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கீங்க அப்படின்னா அது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது ஏன் நீங்கள் ஒரு கமிட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கீங்க அந்த அதை வந்து ஒரு லீகல் பாண்ட் பண்ணிட்டு அதே மாதிரி சீசன் டூவும் இப்போ போயிட்டு இருக்கு நீங்கள் சீசன் ஒன்னோட சிலபஸை செக் பண்ணுங்க அதில் ஜாயின் பண்ணுங்க அந்த பன்னெண்டு புக் மென்ட்ரிங் செஷன்ஸ் பன்னெண்டு ஒர்க் ஷாப்ஸையும் நீங்கள் இப்போவே ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அதை முடிச்சுட்டு சீசன் டூலையும் ஜாயின் பண்ணுங்க சீசன் ஒன் டூ இது ரெண்டுத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான புக்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஒர்க் ஷாப் டைட்டில்ஸும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த பன்னெண்டு புத்தக விளக்க வகுப்புகளும் பன்னெண்டு அமேசிங்கான உங்களோட வாழ்வே மாத்திர சுய முன்னேற்ற பயிற்சி பட்டறைகளும் உங்களோட லைஃபே மாத்துறதுக்காக நான் அவ்வளோ இன்புட்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் கண்டிப்பா நான் உங்களை மாஸ்டர் கிளாஸ்லயும் சந்திப்பேன் அப்படின்றதுல ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கேன் அது எல்லாமே லாவண்யா ஜெயக்குமார் டாட் காம்ல நடந்துட்டு இருக்கு இதே மாதிரி இன்னொரு அமேசிங்கான டாபிக்கோட நான் அடுத்த எல்ஜி ஷோல உங்களை மீட் பண்றேன் அது வரைக்கும் லாவண்யா ஜெயக்குமார்